Sandam Abhirami Ajay, wish you all an amazing Christmas. Nutri Boost, your daily fuel. Nutri-Boost, the delicious new probiotic laban from Al Rawabi, enriched with vitamins, minerals and oats. Pranavam Sangam also, Christmas in a till Ratri, Eru Mudal, Ekuere. Vidim Sagan Chino, Medio Retelek. Namal Samsarik in the Tarna Recta Summer the Tekurishana. Kudal Varingal Namok Pagarna Tarani Tirikunata. Or Ayurvedic and Yoga Center Managing Partner Room, Chief Consultant to Maya, Doctor Dinesh Kurt. Doctor Namukutra, Namal Samsarish in the theatre, Lectionangla Kurishayano. In either the Karanangal and the Varamo, you retarna Recta Summer the Mundavanula, Karanangal and the Kia. Within a Pala Karnangal. Undakam, and Naltane Valere Sadharna Maitula Gedil, Chilokangilim, Rector Samurthan Kurunya, Kana Runda, Adapra Pedicanda, Ru Kajimala, Ada Kaigamai, Valere Kajakshamada, Ulialik, Protege, Athletic. The Athletic Autotrim, other village Atatrimilam, Valere Pragal Pimula, Shadi Rekshamada, Ula, Allegal Kutuvi, Rector Samurthan, Sadharna Kailina, Kurunya, Nilkanadaitana, Palapur and Kana. Are they both the name? Eparna, a recta summer than Koreanula, a Maturu, Sadharna Maya, Uricarna Mana, Garpagalam. Namukariam, Garpagalata, Shadiratil, Pambuja, and the rectum, Kudalaita, Vyabik and the Zunda. If you go to the name, Isn't they Shakti, Rai the Pambuja, Yapurna, the Shakti Koreanu? Isn't they Parinata, Palamaita, Palapurum? Where Punical Eparna, recta summer than Korean Kanarunda. In either both the name. Kerjaya sambandu maya, ini perlu sahaja ramai itu la karangan. Ini perlu dengan kaya kecchamu itu la algal ke, atau ini walaupun physically fitnya itu la algal ke, baru be sahaja na algal dengan ini koranya irikan dah itu ana kanar lu da. Ini mati karangan lek beri gigi ana gel, pala tarat teru la asuhengal, ini pernya atau malang gel health conditions. I pernya koranya rekta samar itu dengan karena maga. Satu um perthana, nama kerja bandu tu boleh dengan ini. Ida kerdeu mai bandu putih kita kena urusan gadi ana rekta samar. Doktor, ni nanti dapat lagi ana. Nama kita window urikola rati. Ini sesi nama kita terima. Hello. Hello. Namaskar. Ah, saya doktor tu samar kerana. Ah, doktor. Ah, pariu. Peri nama pariu. Ah, Lakshmi. Lakshmi. Ah, pariu Lakshmi. Ah, ah, doktor, ini ke ipam BP anda. ओकेटी apa windum tablet yang baik itu tu 50 versi tablet itu kaki mana? Okay. Mhm. Apam pregnancy, ikan yang pregnant dah na. Pregnancy beri beri problem beri la tu mana kena ultimate tablet itu dah na. Okay. Ikan six months awal ni ke? Okay. 
അപ്പം ഈ ചാക്ലേറ്റ് ഇപ്പം രാവിലെ വൈകിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ ബി പി ഇനി ഇതിനിടയ്ക്ക് കൂടുമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമോ ബി പി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നോർമലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടൈം ആണോ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബി പി കൂടുതലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ ബി പി രാവിലെ വൈകിട്ടും ടാബ്ലറ്റ് ആദ്യം കഴിച്ചു അപ്പോഴും കുറയുന്നില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോ വൈകിട്ടൂടാക്കി ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് പിന്നെ ഒരു ടു മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ പ്രഗ്നന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഇപ്പൊ നോർമൽ ആണ് പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റാർട്ട് ഒക്കെ എനിക്ക് തീരെ കുറവായിരുന്നു സിക്സ്റ്റി സെവന്റി പിന്നെ മറ്റേ വൺ ടെൻ ഒക്കെ വരുന്നുള്ളായിരുന്നു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇപ്പം ഒരു ഫോർ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോ തൊട്ട് എയ്റ്റി വൺ തേർട്ടി ആ റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്നു ഓക്കെ വൺ തേർട്ടി ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് അല്ലെ ഇപ്പോൾ മരുന്നുകളൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അതോ ഇപ്പോൾ രാവിലെ മരുന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഗർഭിണിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ മരുന്നുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഫൈനലായിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കില്ല കാരണം നിങ്ങൾ വളരെ അത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തന്നെ ഒരു മെഡിക്കൽ സൂപ്പർവിഷനിൽ ആ മരുന്നുകൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്തായാലും പോസ്റ്റ് ഡെലിവറി സിനാരിയോ അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ സാധിക്കും അതായത് പൊതുവെ ഈ രീതിയിൽ ഗർഭകാലത്ത് അതുമല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് സ്ഥായിയായിട്ട് നിലനിൽക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ഡെലിവറി അതുമല്ലെങ്കിൽ പ്രസവാനന്തരം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് ശരീരഭാരം അതായത് ഗർഭകാലത്ത് കൂടിയിരിക്കുന്ന ശരീരഭാഗം ശരീരഭാരം കഴിയാവുന്നത്ര വേഗത്തിൽ എന്നാൽ അമിതമായിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടണം എന്നല്ല പറയുന്നത് എന്നാൽ തന്നെ ശരീരഭാരം കഴിയുന്നത്ര ഒരു നോർമൽ സ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം അടിയന്തരമായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനുള്ള അടിയന്തരമായി ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗർഭകാലം കഴിഞ്ഞ് പ്രസവാനന്തരം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ആരായുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിത സംഘർഷം അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് അതിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള യോഗാസനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രാണായാമങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചെടുത്ത് അതും ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് അമിതമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഇതെല്ലാം കഴിയാവുന്നത്ര കുറച്ച് ഉള്ള ഭക്ഷണ ക്രമീകരണവും ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലക്ഷ്മിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് കാരണം ഏജ് ട്വന്റി സിക്സ് അല്ലേ പറഞ്ഞത് ട്വന്റി ഫോർ അതാണ് ട്വന്റി ഫോറിന്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം ഇതേപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് അതാണ് അതെ അതെ നമ്മൾ കേവലം റോബോട്ടിക് ആയിട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡേഴ്സിനെ സമീപിക്കാതിരിക്കുക ടെസ്റ്റുകളും അതിന്റെ റിസൾട്ടും എല്ലാം ഒരു വഴിക്ക് കിടക്കട്ടെ പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് ഗീതയിലെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് കർമ്മണ്യേ വാധികാരസ്ഥെ മാ ഫലേഷു കഥാജന എന്ന് പറയും അല്ലെ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പി പി യിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും കാരണം ലക്ഷ്മിയുടെ ഏജും മറ്റും വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ കഴിയും നല്ലൊരു ജീവിതശൈലി ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അതല്ലേ കാരണം അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആണ് ഞാനിത് ഇത്ര ഉറപ്പോട് കൂടി പറയുന്നത് നമുക്ക് തീർച്ചയായും നിർത്താൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഒറ്റയടിക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ജീവിത ക്രമീകരണത്തിലൂടെ പൂർണ്ണമായും മരുന്നുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാമെന്നല്ല പറയുന്നത് നല്ലൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നല്ലൊരു ഭക്ഷണക്രമം അതോടൊപ്പം തന്നെ പരമ്പരാഗത മാർഗങ്ങളിലുള്ള ചില ഒറ്റമൂലികൾ നാട്ടുമരുന്നുകൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോളിലൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും ബി പി എ നമുക്ക് മരുന്നുകൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ അതായത് ആധുനിക മരുന്നുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോളിലേക്ക് വരുത്താൻ സാധിക്കും അതിൽ
ചിലപ്പോൾ ഉയർന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചില മരുന്നുകൾ നാട്ട് മരുന്നുകളും ഇതെല്ലാം വേണ്ടി വന്നേക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളൊരു നാട്ട് അറിവാണ് മുരിങ്ങയില മുരിങ്ങയിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഇത് പൊതുവെ ബി പിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഇതേപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ ഉത്തമമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം നാട്ടുമാർഗങ്ങളും നാട്ടുവഴികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ പേറ്റൻഡ് മെഡിസിൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് ആയുർവേദത്തിലും നാച്ചുറോപ്പതി മെഡിസിനിലും എല്ലാം തന്നെ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെല്ലാം മാർഗങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമാവുക ഹസ്ബൻഡിനും ഏറ്റവും ഉത്തമമാവുക എന്നുള്ളത് ഒരു പേഴ്സണലൈസ് കൺസൾട്ടേഷന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു വെളിച്ചത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ എന്തായാലും ശുഭ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ ഇരിക്കുക കാരണം ഹസ്ബൻഡിന് നാലോ അഞ്ചോ വയസ്സല്ലേ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അല്ലേ എത്ര വയസ്സുണ്ട് ആൾക്ക് മുപ്പത് വയസ്സ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പ്രായത്തിലെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇപ്പോഴേ കടിഞ്ഞാണിട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നത്തിനെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ സാധിക്കും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ ഇരിക്കുക ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൈ ബൈ വിളിച്ചതിലും സന്തോഷം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് കുറഞ്ഞ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ അതെ ഹൃദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ബ്രാഡിക്കാഡിയ എന്നെല്ലാം പറയും അതായത് നമ്മളുടെ ഹൃദയമെടുപ്പ് വളരെ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ ഹൃദയത്തിന് പൊതുവെ ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ കുറഞ്ഞ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിലേക്ക് നയിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ എൻഡോക്രൈനൽ ഗ്രന്ഥികൾ ഇവയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ഡയബറ്റിസ് രോഗികൾ ഇവർക്കെല്ലാം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കുറഞ്ഞ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിനും ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് എന്നപോലെ തന്നെ കുറഞ്ഞ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിനും ഉള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതേപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം അതിഗൗരവമുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നിർജ്ജലീകരണം ചിലപ്പോൾ നിർജ്ജലീകരണം അഥവാ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് നാം പറയുന്ന അവസ്ഥ ഇതുണ്ടായാൽ നമുക്കറിയാം ബ്ലഡ് വോളിയം കുറയുന്നു കാരണം കുറേ ജലാംശം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ട് പലപ്പോഴും രക്തസമ്മർദ്ദം രക്തസമ്മർദ്ദം പെട്ടെന്ന് കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നിർജ്ജലീകരണം വരാനുള്ള മറ്റു ചില കാരണങ്ങൾ അതിയായ കടുത്ത പനി അതേപോലെ തന്നെ ഛർദി അതുമല്ലെങ്കിൽ വയറിളക്കം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഭാഗമായിട്ട് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജലാംശം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ ബി പി ലോ ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം കൂടുതലായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ആക്സിഡൻസിലോ അതുമല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലെല്ലാം പെട്ട പെട്ടെന്ന് കൂടുതലായിട്ട് രക്തം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോയാൽ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയാം ഇതേപോലെ തന്നെ സെപ്റ്റിസീമിയ എന്ന് പറയും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാരകമായ അണുബാധ രക്തത്തിൽ അണുക്കൾ കലർന്നു എന്നെല്ലാം നാം നാടൻ ഭാഷയിൽ പറയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ട് പലപ്പോഴും രക്തസമ്മർദ്ദം കുറഞ്ഞ് കാണാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ചില പോഷക വസ്തുക്കളുടെ കുറവ് പ്രത്യേകിച്ച് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് അടക്കമുള്ള ചില പോഷക വസ്തുക്കളുടെ കുറവ് ഇതും കുറഞ്ഞ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമാകാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില മരുന്നുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആന്റി ഡിപ്രസൻസ് ഡയോറിറ്റിക്സ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മൂത്രം പുറത്തേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പോവുകയും ഇതുവഴി നിർജ്ജലീകരണം അതുവഴി രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന്റെ കുറവ് ഇങ്ങനെ ധാരാളം കാരണങ്ങൾ അതേപോലെ കടുത്ത അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്നായിരിക്കാം ചില പ്രത്യേക വസ്തുക്കളിലൂടെയുള്ള അലർജി നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ധാരാളം കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചികിത്സ ഏത് കാരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ നിങ്ങളുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നാം ചികിത്സകൾ നിശ്ചയിക്കാനായിട്ട് ാണ് ഹാജിറ ഞാൻ ഒന്നും ഇടപെടുകയാണ് ടിവിയുടെ വോളിയും നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കും ഹലോ കേൾക്കാമോ ഇപ്പോൾ
ഇപ്പോൾ രണ്ട് കിഡ്നികളിലും ഉണ്ടോ അതോ ഒറ്റ കിഡ്നിയിലാണോ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് വൃക്കയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെയാണോ അതോ മൂത്രനാളിയിലോ മൂത്ര സഞ്ചിയിലോ ആ ഭാഗത്തോ എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കല്ല് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ആണോ എനിക്കിപ്പോൾ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായില്ല എന്നാൽ തന്നെ കിഡ്നി സ്റ്റോണിന് തീർച്ചയായും എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഹസ്ബൻഡിന് എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇതാണ് എന്താണ് ആളുടെ ജോലി എന്താണ് കൂടുതൽ സമയം ഇരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ജോലിയാണ് എന്താണ് എന്തായിട്ടാണ് ആൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പൊതുവെ കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഒന്ന് ഓഫീസിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അമിതമായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്നവർ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ദൂര യാത്രകളെല്ലാം ധാരാളം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്ക് പലപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ അന്താരാഷ്ട്രീയ ബോർഡറെല്ലാം കടന്നു പോകേണ്ട ഒമാനിലേക്കും അതുമല്ലെങ്കിൽ സൗദിയിലേക്കെല്ലാം സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്ന ഡ്രൈവേഴ്സിനും ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ആറമ്മം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് വേദനയുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താ എന്ത് മരുന്നുകളാണ് കഴിക്കുന്നത് അലോപ്പതിയാണോ അതായത് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ മരുന്നുകളാണോ അതോ ആയുർവേദം ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കിഡ്നി സ്റ്റോണിന്റെ വലിപ്പത്തി വലിപ്പത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഫോണിലൂടെ നിർദ്ദേശിക്കുക സാധ്യമല്ല കാരണം ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള കല്ലാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളും അറിയണം കാരണം പല തരത്തിൽ ഈ കല്ലുകൾ ഫോം ഫോം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള കല്ലാണ് എന്നറിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നാം പ്രതിവിധി ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിക്കാം എന്നാൽ തന്നെ ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഗേറ്റ് ലൈൻ ഇപ്പോൾ ഹാജരിക്ക് തരാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് ആളോട് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് പറയുക അതേപോലെ തന്നെ ബാർലി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളമോ അതേപോലെ തന്നെ ഗുണ ഗുണകരമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുരിങ്ങയിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഇവ കുടിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കല്ലുകൾ ഒരുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നാട്ടിലെല്ലാം ആണെങ്കിൽ കല്ലുരുക്കി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഉള്ള ചില പച്ചിലകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കല്ലുരുക്കി ആ അതാണ് അപ്പോൾ അത് അത് കഴിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ഒറ്റമൂലികൾ ഞാൻ കേവലം പലരുടെയും ധാരണ ഈ ഒറ്റമൂലികൾ പറയുമ്പോൾ ഇത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല ഉന്തിന്റെ ഒപ്പം ഒരു തള്ള് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒറ്റമൂലികൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ അന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കാലങ്ങളോളം നോക്കി പക്ഷേ വലിയ മാറ്റം കണ്ടില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റമൂലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രം പരീക്ഷിക്കാനല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിത ശൈലിയിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം അതായത് കഴിയുന്നത്ര കാൽസ്യം കണ്ടൻറ്റ് അധികമുള്ള അതായത് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഇറച്ചി മീൻ മുട്ട ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനോട് ഈ കല്ല് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി നിൽക്കാൻ പറയുക ആ അത് അതേപോലെ തന്നെ അമിതമായിട്ട് കാൽസ്യമുള്ള പാലടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് പാല് തൈര് മോര് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കഴിയുന്നത്ര മിതപ്പെടുത്തുക ഭക്ഷണത്തിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ജലപാനം നടത്തുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് പരമ്പരാഗത വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട് കഷായങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ആസവങ്ങളും എല്ലാമായിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെല്ലാം ആണ് ഏതെല്ലാം കോമ്പിനേഷനാണ് ഭർത്താവിന് ചേരുക എന്നുള്ളത് ഒരു കൺസൾട്ടേഷന് ശേഷം തീരുമാനിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും സൈസുള്ള കല്ലൊക്കെ നമുക്ക് മരുന്നുകളിലൂടെയും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ജീവിത രീതിയിലൂടെയും തീർച്ചയായിട്ടും സൈസ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു വിളിച്ചാലും സന്തോഷം അതെ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഏത് കാരണം ആ
ഇതിന് മരുമകന് വേണ്ടിട്ടാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ ഇത്ര കാൽമുട്ടിന് ഇത് ആള് ഫുട്ബോള് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കളികളിലെങ്ങാനും ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നോ ഇല്ല എന്താണ് ആളുടെ ജോലി എന്താണ് ജോലി ഒരു കമ്പനിയിലാണ് ഈ നാട്ടിലാണ് ബോൾട്ടിന്റെ നട്ടിൻ ബോൾട്ടിന്റെ കമ്പനിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ കാൽമുട്ടിന് മാത്രമാണോ ഇങ്ങനെ വേദന വരുന്നുള്ളൂ അതോ ബാക്കിയുള്ള കാൽമുട്ടിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കാൽമുട്ടിന് പ്രശ്നം വരണമെങ്കിൽ അത് വാദമാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാൽ തന്നെ ഇത് ഇനി വളരെയധികം കായികമായിട്ടുള്ള പണികളെല്ലാം എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കാൽമുട്ടിന് തേയ്മാനം വരാം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള നേർക്കെട്ടും മറ്റും ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ആമവാദം എന്ന് പറയും അഥവാ അഥവാ റുമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകം കൂടിയിട്ടുണ്ടോ അതേപോലെ ശരീരത്തിൽ ഇ എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഘടകം ഇതും കൂടിയിട്ടുണ്ടോ ഇതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നന്നായിരിക്കും കാരണം ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലേ ഈ രീതിയിൽ കാൽമുട്ടിന് നീര് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചികിത്സാ ക്രമങ്ങൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വരാൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ കേവലം എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കില്ല എന്തായാലും പരമ്പരാഗത ചികിത്സകളിലൂടെ എന്തായാലും നമുക്കറിയാം നടുവേദന കാൽമുട്ട് വേദന സന്ധികളുടെ വേദന ഇതിനെല്ലാം തന്നെ പരമ്പരാഗത ചികിത്സകളും ആയുർവേദവും പ്രകൃതിയും എല്ലാമാണ് എപ്പോഴും വളരെ ഗുണപ്രദമായിട്ട് കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം തരുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ കാൽമുട്ടിന്റെ നീരും ഇതൊന്നും അങ്ങനെ ഭയാനകമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭയക്കേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ നമുക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുക അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മരുന്നുകൾ നിശ്ചയിക്കുകയും അത് പിന്തുടരുകയും ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും കാരണം ആളിപ്പോൾ നാട്ടിലാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ തന്നെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സുലഭമാണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്ലിനിക്കുകളും എല്ലാം ധാരാളമുള്ള ഒരു അവസരമാണിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പോയി കാണുക തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള പ്രതിവിധി നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ വെൽക്കം പക്ഷെ അതുപോലെ താഴ്ന്ന രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ആ അതെ പലതരത്തിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം രണ്ട് രീതിയിൽ ചിലർക്ക് രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന്റെ കുറവുണ്ടാക്കാം ഒന്ന് പോസ്റ്ററൽ എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മളുടെ ശരീ ശാരീരിക നില അനുസരിച്ചിട്ട് രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് ഏറ്റക്കുറിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുക അതായത് കിടന്ന് കുറെ സമയം അത് ഉദാഹരണത്തിന് ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു അതും അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ അലാറം കേട്ട് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തലകറക്കം അനുഭവപ്പെടുന്നു പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പോസ്റ്ററൽ ഹൈപ്പോട്ടൻഷൻ എന്നാണ് പറയുക അതായത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാലിലേക്ക് ഒരു റഷ് ഓഫ് ബ്ലഡ് അതുമല്ലെങ്കിൽ രക്തം അമിതമായിട്ട് പ്രവഹിക്കുന്നതിന് ഒരു ഇടവരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ കിടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ കാലിലേക്കുള്ള രക്തം മുഴുവനും ബ്രെയിൻ ആകപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ സ്ഥിതിയിൽ നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ ഇതിൽ ഇതിന് വേണ്ട ഒരു കോമ്പൻസേറ്റർ സിഗ്നൽ കൊടുക്കും അതായത് ശരി ഇപ്പോൾ കാലിലേക്ക് കൂടുതൽ രക്തം പോയിരിക്കുകയാണ് ഉടൻ തന്നെ നമ്മളുടെ രക്ത ധമനികൾ സങ്കോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യണം എങ്കിലാണ് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് രക്തം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ബ്രെയിൻ സിഗ്നൽ അപ്പോൾ പോകണം പക്ഷേ ചിലരില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു സിഗ്നലിന്റെ പ്രവർത്തനം കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുകയില്ല ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് കാലുകളിൽ ഈ രക്തം തലം കെട്ടി കിടക്കുകയും ഇത് പ
അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിയൽ ഈ പറഞ്ഞ ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ഇതിനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഉദരത്തിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മറ്റേത് കാലുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ ഉദരത്തിലേക്ക് ദഹനത്തിന് ആവശ്യം ആയിട്ട് കൂടുതൽ രക്തം ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് രക്തം പൂള് ചെയ്യുന്നു ഇതും ഇതിനും ഈ സമയത്ത് ഒരു കോമ്പൻസേറ്ററി മെക്കാനിസം ആക്ട് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അപ്പോഴും നമുക്ക് കാരണം ഇവിടെ വയറ്റിൽ ഉള്ള രക്തമെല്ലാം തലങ്കെട്ടി കിടക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടത്ര രക്തപ്രവാഹമില്ല ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലപ്പോഴും ഒരു തലകറക്കം അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ഇനി ഡോക്ടർ ഞാൻ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹസ്ബൻഡിന് തേർട്ടി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു അഞ്ചടി ആറിഞ്ചാണ് ഹൈറ്റ് എയ്റ്റി ഫോർ ആയിരുന്നു വെയിറ്റ് ഇപ്പം കുറച്ച് എയ്റ്റി എയ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു വൺ മന്ത് മുമ്പ് കൊളസ്ട്രോൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും കൊളസ്ട്രോൾ ഹൈ ആയതുകൊണ്ടിട്ട് വൺ മന്ത് ആയുർവേദം അല്ല അലോപ്പതി ആണ് കാണിക്കുന്നത് ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ പ്രഷറും ഹൈ ആണ് അപ്പൊ പ്രഷറും ഹൈ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ടാബ്ലറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അത് നിർത്താൻ പറ്റുമോ ഇപ്പോൾ ഷുഗറിന് എന്തെങ്കിലും ഷുഗർ ഓക്കെ ആണ് ഇപ്പോൾ ബി പി ആണ് അതെ അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്താണ് പേര് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ അൻസിയ അപ്പോൾ അൻസിയ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ പ്രമേഹത്തിനും എല്ലാം തന്നെ അതുപോലെ ഹൈപ്പർ കൊളസ്ട്രീമിയ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ ഇതേപോലെയുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതുമല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായി ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്വന്തം ജീവിതശൈലിയിലും ഭക്ഷണക്രമത്തിലും നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസമെല്ലാം നോക്കിയിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം കൺട്രോളിലേക്ക് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മരുന്നുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം അത് അത് തന്നെ കഴിയുന്നതും പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകളിലൂടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇന്ന് മരുന്നുകളെല്ലാം പേറ്റൻറ് മെഡിസിൻസ് എല്ലാം ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമമാവുക എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് അതിൻ്റെ കൺസൾട്ടേഷനിലൂടെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സിൽ ബി പി കണ്ടു എന്നുള്ളപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിത ജോലിയുമായിട്ടോ അതുമല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ അമിത വണ്ണമുണ്ടോ ആ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഭാഗമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാരണത്തെ മൂല എന്താണ് അതിനെയാണ് നാം ചികിത്സിക്കേണ്ടത് അതല്ലാതെ ബി പി കൂടി നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ ശരി ബി പി താൽക്കാലികമായിട്ടൊന്ന് നോർമൽ ആക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മരുന്നുകൾ കഴിക്കുക തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അതായത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക യോഗാസനങ്ങളും യോഗ ചികിത്സകളും എല്ലാം ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള ടെൻഷൻ കുറയാനായിട്ട് യോഗ യോഗയിലെ തന്നെ പ്രാണായാമങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ചില പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള മെഡിറ്റേഷൻ ഇതെല്ലാം ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് വളരെ സഹായകരമായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നെ താഴത്തത് എത്രയുണ്ട് നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തിരി ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഇത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ തന്നെ ഞാൻ പറയുക നിങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ഒരു പരമ്പരാഗത ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഇത് ഒഴിവാക്കി നിർത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന് ഒന്ന് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഇപ്പോൾ പരമ്പരാഗത ചികിത്സകളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മരുന്നുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ആ ആധുനിക സ്റ്റൈലിലുള്ള പ്രത്യേക ചില ഗുളികകളും മരുന്നുകളും എല്ലാം തന്നെ അത് നടക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് വീട്ടിലെ എക്സസൈസും നടപ്പും ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ഇത് കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് യോഗ എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപ്പടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം നിയന്ത്രിക്കുക റെഡ്മീറ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് ബീഫ് മട്ടൻ തുടങ്ങിയ കഴിയുന്നതും ഇറച്ചി വർഗ്ഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കുക കൂടുതലായിട്ട് ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾ കഴിക്കുക അത് തന്നെ എരിവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ കറികളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നാം
ഏത് തരത്തിലുള്ള ചികിത്സ ആയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തമം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഈ ഒരു വാക്ക് വിശ്വസിക്കുക പരമ്പരാഗത ചികിത്സകളിലൂടെ നമുക്ക് ഹോളിസ്റ്റിക് ചികിത്സാ രീതിയിലൂടെ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും തന്നെ മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ശരി ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു വിളിച്ചാലും സന്തോഷം ഡോക്ടർ നമുക്ക് സമയ പരിമിതി മൂലം ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുകയാണ് തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തേണ്ടി വരികയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് പല തരത്തിലുള്ള താഴ്ന്ന രക്തസമ്മർദ്ദത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമുക്ക് ഏതായാലും തൽക്കാലം അടുത്ത ആഴ്ചയിലേക്ക് കാരണം ഇനിയും ഈ താഴ്ന്ന രക്തസമ്മർദ്ദത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ചോദ്യവുമായി ഞാനും ഉണ്ടാവും ഉത്തരവുമായി ഡോക്ടറും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച വരെ കാത്തിരിക്കുക അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം boost your daily fuel Nutri-Boost, the delicious new probiotic lavan from Al-Rawabi, enriched with vitamins, minerals and oats.